എമിനൻസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഈ ലെക്ചർ സീരീസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ ലോയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സൈബർ ലോയുടെ പാർട്ട് വൺ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ഈ സ്ക്രീൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ എക്സാമിനേഷൻസിനും നമ്മുടെ ഈ ലെക്ചർ റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സൈബർ ലോയുടെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് ഏരിയ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അത് നമ്മൾ എന്താണ് സൈബർ ലോ എന്ന് നോക്കി രണ്ട് നോക്കിയത് സൈബർ ലോയുടെ നീഡ്സ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മൂന്ന് നമ്മൾ മെയിൻ ആക്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അമൻമെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒഫൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ തീർത്തത് ഓക്കെ പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ പാർട്ട് ടുവിൽ കവർ ചെയ്യാൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സൈബർ ക്രൈംസ് കുറേ സൈബർ അറ്റാക്കുകളുണ്ട് കുറേ സൈബർ ക്രൈംസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യും റീസെൻ്റ് ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിൽ നടന്ന കുറേ സൈബർ അറ്റാക്സുകൾ പിന്നെ കുറച്ച് ഈ സൈബർ ലോയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് എം സി ക്ലുവാണ് നമ്മൾ ഈ ലെക്ചറിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സൈബർ ക്രൈംസ് നമ്മൾ സൈബർ ഈ ഒരു പാർട്ട് ടു വീഡിയോട് കൂടി സൈബർ ലോ തീർക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഈ സൈബർ ക്രൈംസിന് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത സമയത്ത് ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളിത് മൊത്തം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു വൺ അവറിലൊക്കെ ലെങ്ത്തുള്ള വീഡിയോ കാണാൻ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ഈ വൈറസ് അറ്റാക്ക് വരെ നമ്മൾ ഈ ലെക്ചറിൽ കവർ ചെയ്യും ബാലൻസ് ഉള്ള സൈബർ ക്രൈംസും പിന്നെ റീസെൻ്റ് നടന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് സൈബർ അറ്റാക്സുകളും കുറച്ച് എഫ് സി ക്യൂളും നമ്മൾ പാർട്ട് ത്രീയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് നോക്കാം ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് സെൻഡിങ് ഓഫ് ഇമെയിൽ ഫോം ഫ്രം എ ഫോർജഡ് ഐ ഡി ഈ വാക്ക് നോട്ട് ചെയ്യണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർജഡ് ഐ ഡി ഓക്കെ അതായത് ഒരാളുടെ വ്യാജ വിലാസത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇമെയിൽ അയക്കുക ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റാക്കർ ഫോർജ്ഡ് യൂസർ ഇമെയിൽ യു അതായത് യൂസറുടെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഫോർജ്ഡ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു വ്യാജമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ആക്ട് ആസ് എ ജെന്യുവിൻ യൂസർ ഒരു ജെന്യുവിൻ യൂസറായിട്ട് ഇയാൾ ആക്ട് ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു യൂസർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക യൂസർ ഒരു റിസീപ്റ്റ് എൻ്റെ മെയിൽ അയക്കുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഇമെയിലിൻ്റെ സെർവർ ഉണ്ട് യൂസർ ഒരു മെയിൽ അയക്കുന്നു സെർവർ എത്തുന്നു സെർവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസീപ്റ്റ് എന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹാക്കർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂഫർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ യൂസർ ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കുന്നു ഈ ഹാക്കർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ ഇമെയിൽ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇമെയിൽ ഹെഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹാക്കറിന് എന്താണോ പറയാനുള്ളത് അതും ആ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കും ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് ഈ റിസീപ്റ്റിൻ്റെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പം ഈ യൂസറുടെ അതേ ഇമെയിലാണ് മനസ്സിലായി അല്ലാതെ ഹാക്കർ ഒരു ഇമെയിൽ പുതിയൊരു ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇയാൾക്ക് അയക്കുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് യൂസറുടെ ഇമെയിലിൻ്റെ സ്പൂഫ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആണ് ഇയാൾ അയക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ട് എസ് എ ജെന്യുവിൻ യൂസർ ഇതൊരു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലേശം പാടാണ് ഇതിന് റീസെൻ്റ് നടന്നൊരു കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ സി ഇ ഒ നമുക്കറിയാം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ സി ഇ ഒ രണ്ട് പേരാണ് സച്ചി ബെൻസാൽ ബെന്നി ബെൻസാൽ സച്ചിൻ ബെൻസാലിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് സ്പൂഫ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ സ്പൂഫ്ഡ് ഇമെയിൽ നിന്ന് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ സി എഫ് ഒയ്ക്ക് ചീഫ് ഫിനാൻസിങ് ഓഫീസർക്ക് ഒരു മെയിൽ എത്തി ആ മെയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എൺപതിനായിരം യു എസ് ഡോളർ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മെയിൽ പോയത് സി എഫ് എന്തോ ഡൗട്ട് തോന്നുകയും ഇത് അവസാനം എന്താണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഒരു സൈബർ കേസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് റീസെൻ്റ് നടന്ന ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നടന്ന ഒരു ഇമെയിൽ സ്പൂഫ് ചെയ്യുന്ന വർഷം എന്താണ് ഇമെയിൽ സ്പാമിങ് ഇമെയിൽ സ്പാമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിന് വിധേയമായിട്ട് ആൾക്കാരായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പാം മെയിൽ വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്ന തൊട്ടപ്പുറത്ത് സ്പാം മെയിൽസ് കാണും ഒരുപാട് സ്പാം മെയിൽസ് കാണും
ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ആയിരം പേരോ അത് എന്ത് ചെയ്യും എന്താണ് നോക്കും ചില നൂറ് പേര് ഈ കമ്പനി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയച്ചതായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊരു ഈ നൂറ് പേരിലേക്ക് ഇവർക്ക് എന്ത് എത്താൻ എത്തിക്കാൻ പറ്റി ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ എന്താണ് വിത്ത് സീറോ കോസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമെയിൽ സ്പാം മീൻ എന്ത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സീറോ കോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈബർ ഡിഫർമേഷൻ സൈബർ ഡിഫർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൺവെൻഷൽ ഡിഫർമേഷൻ പോലെയാണ് സൈബർ ഡിഫർമേഷൻ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഇതാണ് ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം സ്പ്രെഡിംഗ് ഫാൾസ് മെസ്സേജ് അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ വി ആർ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഈ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ ഡിഫർമേഷനും എന്താണ് കൺവെൻഷൻ ഡിഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ ടി ആക്ട് ഉപയോഗിച്ച് അല്ല ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ചൈന ഇസ് ദ ഓൺലി കൺട്രി മേക്ക് സൈബർ ഡിഫർമേഷൻ ലോ ഇന്ത്യക്ക് പോലും സൈബർ ഡിഫർമേഷൻ ലോ ഇല്ല ചൈനയാണ് നമ്മൾ സൈബർ ഡി സൈബർ ഡിഫർമേഷനൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഐ ടി ആക്ടിലാണ് കേട്ടോ ടു തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചൈനയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സൈബർ ഡിഫർമേഷൻ ലോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹാക്കിങ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ട് പരിചയമുള്ള വാക്കാണ് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഹാക്കിങ് ഈസ് ആൻ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഓഫ് അതേഴ്സ് വി ആർ നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി മറ്റൊരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാക്കിങ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഹാക്കിങ് is an identifying the weakness hacking is identifying identifying the weakness of a system or a network to take leverage on them or system thile weakness gale identify cheyittu hacker identify aa identification nadathine shesham ayalu hacking strategy thayaraakum adine shesham iyal endu aa weakness ne depend cheythu iyalde ഹാക്കർ പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കി സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഹാക്കറുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വീക്ക്നെസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും ഇത് ഒരാളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വീക്ക്നെസ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വീക്ക്നെസ് അപ്പം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഹാക്കിങ്ങിന്റെ ഹാക്കർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഹാക്ക് ദ സിസ്റ്റം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ജനറലി അഞ്ച് ടൈപ്പ് അഞ്ച് ടൈപ്പിലുള്ള ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ രണ്ട് ക്രാക്കർ മൂന്ന് ഗ്രേ ഹാറ്റ് നാല് സ്ക്രിപ്റ്റ് കിഡീസ് അഞ്ച് ഫ്രീക്കർ ഇത് ഓരോ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ഒന്ന് എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ് എ ഓതറൈസ്ഡ് ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് സെക്യൂറിംഗ് സിസ്റ്റം ബൈ അവോയിഡിംഗ് റിമൂവിംഗ് വീക്ക്നെസ് ഓർ റിമൂവിംഗ് വീക്ക്നെസ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ സിസ്റ്റം ഹാക്കേഴ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ജോലി അതായത് അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വീക്ക്നെസ്സുകളോ ഓക്കെ അവർ സിസ്റ്റം സെക്യൂർ ആക്കി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് എത്തിക്കൽ ഹാക്കറുടെ പണി അടുത്ത വെച്ചാൽ ക്രാക്കർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്രാക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ ഓതറൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ക്രാക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആണ് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദ വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ദർ മെത്തഡ് ഓഫ് ഹാക്കിങ് ഈസ് ഓഫൺ കോം ഓഫൺ കോമൺ ഓർ യൂസ്ഡ് നോർമലി ക്രാക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ ഹാക്കിങ് ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും അവർ ഉപയോഗിക്കും എന്താണ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് നോക്കാം ഈ ക്രാക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ക്രാക്കേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് എന്ന് പറയും ഇവരെന്ത് പറയും എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് എന്ന് പറയും വൈറ്റ് ഹാറ്റ് അടുത്ത എന്താണ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സേ സ്കിൽഡ് ഹാക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഗ്രേ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഹൈബ്രിഡ് ബിറ്റ്വീൻ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഹാക്കേഴ്സ് എന്താണ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ചില സമയങ്ങൾ എന്താ ആക്ട് ചെയ്യും വൈറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ചില സമയങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഹാക്കേഴ്സ് ആവും എന്താണ് വൈറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് വൈറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കറാണ് അവർ ചില സമയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ എത്തിക്സ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യും എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലും ഈ ഗവൺമെന്റിനെ ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വയറസ് അറ്റാക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെർട്ട് ആൾക്കാരുടെ സഹായം തേടും ആ സമയത്ത് എന്താണ് അവർ എത്തിക്കൽ ഹാക്കറാണ് അങ്ങനെ ഇവർ ആക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ എന്താ ആക്ട് ചെയ്യും ബ്ലാക്ക് ഹാക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതായത
ടു അതേഴ്സ് ഫോർ മണി അതിൽ നിന്നാണ് ഫിഷിംഗ് എന്താണ് ഫിഷിംഗ് ഫിഷിംഗ് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്നവരും പലരും ഈ ഫിഷിംഗിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ടാവും ഫിഷിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷിംഗ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രോഡ് നമുക്ക് ആ സെന്റൻസ് ബൈ എന്താ നോക്കാം ഫിഷിംഗ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രോഡ് ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഹാക്കർ മസ്കുറേറ്റ്സ് ആസ് എ റെപ്യൂട്ടബിൾ ഐഡന്റിറ്റി ഓർ വെൽ നോൺ പേഴ്സൺ ഓർ അതർ റിക്വയർഡ് ഐഡന്റിറ്റി ഫോർ കളക്ടിംഗ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഓർ അതർ റെലവൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അവർ എന്താ ചെയ്യുന്ന അവർ മസ്കുറിഡി മസ്കുറിഡി എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും എന്താണ് റെപ്യൂട്ടബിൾ ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽ നോൺ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവർ കളക്ട് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പലർക്കും നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി കാണുന്ന കേസാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മെയിൽ വരിക അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിഷിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫിഷിംഗ് മോസ്റ്റ്ലി ഡൺ ത്രൂ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഓർ ഇമെയിൽ അടുത്ത സൈബർ സ്കോട്ടി എന്താണ് സൈബർ സ്കോട്ടി സൈബർ സ്കോട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഡൊമൈൻ സ്കോട്ടി എന്ന് പറയും രജിസ്റ്ററിംഗ് എ ഡൊമൈൻ നെയിം സിമിൽ ടു ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓഫ് അനദർ നെയിം ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് അൺഎത്തിക്കൽ ഗെയിൻ ബൈ കൺഫ്യൂസിംഗ് അത് സൈബർ സ്കോട്ടിംഗ് ഡൊമൈൻ സ്കോട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാൽ സ്കൂബി ഡേ ബാഗ് സ്കൂബി ഡേ ബാഗ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആ സ്കൂബി ഡേ ബാങ്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഇയറിൽ അതിന് അടുത്ത വർഷത്തെ ഈ സ്കൂളിംഗ് ടൈം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബാഗ് ഇറങ്ങി സ്കൂബിയുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് സൈബർ സ്കോട്ടി അതായത് ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിനെ അതിന്റെ നെയിം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റും എന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കൺഫ്യൂസിംഗ് അതേസ് അതായത് അവരെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെടുക്കുക അതിന്റെ അണ്ണെത്തിക്കൽ ഗെയിൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ലിവറേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഇവർ സിമിലർ അത് ഈ സ്കൂബിയുടെ ബാഗ് അല്ല ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതിന് ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗൂഗിൾ വേസ് ഗ്രൂവിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രൂവിൾ ഡോട്ട് കോം നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ സിമിലാരിറ്റി തോന്നില്ലേ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്രീലങ്കൻ കമ്പനിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ഗൂഗിൾ ഇവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കും അതായത് ഇവരുടെ പേരിന് സിമിലർ ആയിട്ട് പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞാണ് കേസ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ഈ കേസ് തള്ളിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ തോറ്റു ഈ കേസിൽ ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് സൈബർ സ്കോട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തയാണ് സലാമി അറ്റാക്ക് എന്താണ് സലാമി അറ്റാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സലാമി അറ്റാക്ക് ഈസ് വെൻ സ്മാൾ അറ്റാക്ക് ആഡ് അപ്പ് ടു വൺ മേജർ അറ്റാക്ക് സലാമി അറ്റാക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി എ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈംസ് ഇൻ ബാങ്ക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ അൺനോട്ടീസ്ഡ് ക്രൈംസ് എന്താണെന്ന് പറയാം സലാമി അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ അറ്റാക്കുകൾ ചെറുത് വലിയ അറ്റാക്കായിട്ട് മാറും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സോറി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിചാരിക്കാം ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് രൂപ പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് പത്ത് രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്താ റീസൺ നമുക്കറിയില്ല ഈ പത്ത് രൂപ പോയതിന്റെ കാരണം ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബാങ്കിൽ പോകാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോകാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് എന്താണ് അൺനോട്ടീസ്ഡ് ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതേ പത്ത് രൂപ വെച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ ഈ പത്ത് രൂപ ഇവർ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ബാങ്കുകാർ ചെയ്യുന്നതല്ല കേട്ടോ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഇത് സൈബർ ക്രൈം ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പത്ത് രൂപ ആയത് കൊണ്ട് ആരും നോട്ടീസ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് വെൻ സ്മാൾ അറ്റാക്ക് ആഡ് അപ്പ് ടു ദ വൺ മേജർ അറ്റാക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈംസ് ഇൻ ബാങ്ക് ഇത് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്ന ബാങ്കുകളിലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് സലാമി അറ്റാക്ക് അടുത്തയാണ് ഡേറ്റ ഡില്ലിംഗ് എന്താ ഡേറ്റ ഡില്ലിംഗ് ഡേറ്റ ഡില്ലിംഗ് വെച്ചാൽ ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ബിഫോർ ഓർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ടൈം അതായത് ഡേറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപോ ഡേറ്റയെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുക അതായത് ഡേറ്റയെ കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയെ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യുക എന്താണ് സംഭവ
ഇൻ്റലക്ച്വൽ റെഫർ ടു ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ ഹ്യൂമൺ മൈൻഡ് അതായത് ഒരാളുടെ സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ലോഗോ ഡിസൈൻസിങ് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെയാണ് ഒരാളുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ മോഷ്ടിക്കുക അതായത് ഒരാൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതുപോലെ അടിച്ചു മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ഒരു കേസ് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ വെസ് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു കേസുണ്ട് അത് പല രാജ്യങ്ങൾ ആ കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങൾ ആപ്പിൾ ജയിച്ചു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ആ സാംസങ് ജയിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ആ കേസിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആപ്പിൾ കേസ് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഡിസൈൻ അതായത് ആപ്പിൾ ഫോണിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് സാംസങ് അടിച്ചു മാറ്റി എന്നാണ് അവർ കേസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അതായത് അവരുടെ ഫോണിൻ്റെ ഡിസൈൻ അതുപോലെ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്താണ് ആപ്പിളിൻ്റെ കേസ് പോയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോപ്പർട്ടി ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു സൈബർ സ്കോട്ടിംഗ് സൈബർ സ്കോട്ടിംഗ് സിമിലർ ആണ് എന്ത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ക്രൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഡിനേൽ ഓഫ് സർവീസ് ഡിനേൽ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിസീവ് എ മാസ് നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ റിക്വസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കോൺ ഹാൻഡിൽ അതായത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റോ ആപ്ലിക്കേഷനോ അയക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഹാൻഡിൽ ദ ദിസ് അറ്റാക്ക് അതാണ് ഡിനേൽ ഓഫ് സർവീസ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം ആമസോണിൻ്റെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് അവരുടെ ഒരു പിക്ക് ഡേ ആയിരുന്നു അന്ന് അവർക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആമസോൺ വിറ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി ആറ് ഐറ്റം ആണ് അവർ സോൾഡ് ചെയ്തത് ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ മുന്നൂറ്റി ആറിന് പകരം ഒരു പതിനായിരം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പതിനായിരം അവർക്ക് ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം റിക്വസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അവരുടെ സെർവ് വന്ന് അതില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഈ പതിനായിരം റിക്വസ്റ്റുകൾ എത്തുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവർക്ക് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതാകുമ്പോൾ അവരുടെ സെർവ് ഡൗൺ ആവും അപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അവരുടെ സർവീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിനേ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഡിനേ മീൻസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായി ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിനേൽ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് വൈറസ് ആൻഡ് വോംസ് അറ്റാക്ക് എന്താണ് വൈറസ് ആൻഡ് വോംസ് അറ്റാക്ക് നോക്കാം വൈറസ് ആർ പ്രോഗ്രാംസ് ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഓർ മേക്ക് കോപ്പീസ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഈസിലി സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു അനദർ പ്രോഗ്രാം അതായത് വൈറസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആൻഡ് ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഓർ മേക്ക് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഡേറ്റകളെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കോപ്പികൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും ആർക്ക് കഴിവുണ്ട് വൈറസുകൾ കഴിവുണ്ട് അതെന്ത് അതുപോലെ ഈസിലി സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു അതർ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഫയലിലാണ് വൈറസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും മറ്റ് മറ്റ് ഫയൽസ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവും ദേ യൂഷ്വലി അഫക്ട് ദ ഡേറ്റ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡേറ്റ അഫക്ട് ചെയ്യും എയ്തർ ബൈ ഓൾട്ടറിംഗ് ഓർ ഡിലീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഓൾട്ടറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും വോംസ് ആർ സിമിലർ ടു വൈറസ് സിം വൈറസ് പോലെയാണ് വോംസ് ബട്ട് നോട്ട് മോഡിഫൈ ദ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമിന് എന്ത് ചെയ്തില്ല ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്തില്ല ബട്ട് റിപ്ലിക്കേറ്റ് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ഭയങ്കര സ്പീഡായിട്ട് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്താ റിപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് മീനിങ് കിട്ടും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വൈറസിൻ്റെ വോംസിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വൈറസ് വോംസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വെച്ചാൽ ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്യും വൈറസ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം മോഡിഫൈ ചെയ്യും ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഫയൽസ് വഴി വൈറസുകൾ എന്താവും സ്പ്രെഡ് ആവും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഫയൽസ് വഴി വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആവും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങ് നടക്കില്ല ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന വെച്ചാൽ നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് വോംസ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് ഇവിടെ ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ യൂസറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ ഇന് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ല യൂസർ എന്താ പറയുക ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫയൽസ് കോപ്പി ചെയ്ത് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴാണ് എന്ത് വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് യൂസർ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വേണം വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ പക്ഷേ വോൺ സ്പ്രെഡ് ആകുന്ന യൂസർ